வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்கம் ஃப்ரம் சேலரி சாப்டரில் டிடக்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் எயிட்டி சி க்ராஸ் குவாலிஃபையிங் அமௌண்ட் எவ்வளவு அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா ரெடி புக் ப்ராப்ளம் நம்பர் நைன்ட்டு சிக்ஸ் நம்ம ப்ரீவியஸாகவே பார்த்திங்கன்னா இந்த எயிட்டி சி டிடக்ஷன் என்னென்னலாம் லிஸ்ட்டு அப்படின்றத நம்ம டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம போடுறது புரியும் தெளிவாக எஸ் இப்போ ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் மிஸ்டர் ஷர்மா இஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் வித் த ஃபாலோயிங் இன்கம் ஓகே ஷர்மாவோட இன்கம் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க சேலரி ருபீஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் டிஏ ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் வேல்யூ ஆஃப் டேக்ஸபிள் பர்கிசிட் ருபீஸ் செவன் தௌசண்ட் ஹிஸ் டிஸ்பர்ஸ்மெண்ட் ஆர் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆஸ் ப்ரீமியம் ஆன் பாலிசி வித் எல்ஐசி of rupees 60000 on his own life 800 on policy of of rupees 10000 on the life of his major son he is a member of a recognized provident fund and 12 percentage to which an equal amount is contributed by his employer interest accruing to the fund is rupees 800 which has been calculated at nine percentage he has also deposited rupees 4300 in 10 year account under public provident fund he buys national saving certificate sixth issue for rupees 10000 term deposit with canara bank rupees 10000 he has paid college fees of his two children tuition fee of two children at rupees 13000 per child development fee of rupees 30000 per child computer as income and deduction under section 80c if he has investment in eligible equity shares of rupees 46540 find the qualifying amount deduction under section 80c இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஷர்மாவோட இன்கம் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் எதிலெல்லாம் அவர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அவருக்கு வந்து அடிஷ்னலாக வந்து இன்னொரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஈக்விட்டி ஷேர்ஸில் அவர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அவரோட டிடக்ஷன் எயிட்டிசியில் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அண்ட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வச்சு அவரோட டிடக்ஷன் எயிட்டிசியில் என்னன்றது நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அவரோட சேலரி இன்கம் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இந்த எயிட்டிசியோட டிடக்ஷன் அமௌண்ட் என்ன அப்படின்றத நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேலரி இன்கம் என்னன்றத கம்ப்யூட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் எயிட்டிசி டிடக்ஷன் என்னன்றத பார்க்கலாம் ஓகே ஏன்னா இந்த கொஷினில் ரெண்டுமே கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இன்கம் அண்ட் டிடக்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் எயிட்டிசி ஓகே எஸ் இப்போ பாருங்கள் போடலாம் அந்த ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட்டு சேலரி இன்கம் போடலாம் சேலரி பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறாங்க அப் அது ஃபுல்லாகவே டேக்ஸபிள் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் டிஏ பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறாங்க அதுவும் டேக்ஸபிள் வந்துடும் அப்புறம் வேல்யூ ஆஃப் டேக்ஸபிள் பர்கிசிட் ஓகே வேல்யூ ஆஃப் பர்கிசிட் செவன் தௌசண்ட் எழுதிக்கலாம் பாருங்கள் எழுதியாச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எது இதில் அவர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காருன்னு கொடுத்துருக்காங்க எல்ஐசியில் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரு இது எயிட்டி சி டிடக்ஷனுக்கு வரும் அண்ட் அவரோட ஓன் லைஃப்க்கும் சரி அண்ட் சன் லைஃப்பும் சரி அது எயிட்டி சிக்கு நமக்கு வரும் ஹி இஸ் அ மெம்பர் ஆஃப் ரெகக்னைஸ் ப்ரொவைடன் ஃபண்ட் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா டுவெல் பர்சன்டேஜ் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் அது ஈக்குவல் அமௌண்ட் வந்து எம்ப்ளாயரும் பண்ணியிருக்காரு அப்போ எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணது நம்ம சேலரி இன்கமில் காட்டணும் ஓகேவா அதாவது இவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் எயிட்டி சி டிடக்ஷனுக்கு நம்ம கிளைம் பண்ணலாம் அண்ட் எம்ப்ளாயரோட கான்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சேலரி இன்கமில் வரும் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஓகே சேலரி இன்கம்ன்றது இங்கே என்ன அப்படின்னா பேசிக் சேலரி டிஏ என்டர்ஸாக இருந்தால் வரும் கமிஷன் ஆன் டேர்ன் ஓவராக இருந்தால் வரும் இப்போ டிஏ வந்து என்டர்ஸ் கிடையாது அண்ட் கமிஷன் வந்து கொடுக்கவே இல்லை அப்போ வெறும் இந்த பேசிக் சேலரி டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்டில் நம்ம டுவெல் பர்சன்டேஜ் போட்டோம்னா த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி வருது ஓகே இப்போ எக்ஸம்ஷன் இதில் கிளைம் பண்ணலாம் எக்ஸம்ஷன் எவ்வளோ பார்த்திங்கன்னா டுவெல் பர்சன்டேஜ் தான் அப்போ இந்த சேம் த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டியுமே எக்ஸம்ஷனாக கிளைம் பண்ணிடலாம் அப்போ நெல் தான் இது டேக்ஸபிள் ஓகே 
நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ் பண்ணுறாருன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இந்த ரெகக்னைஸ்ட் ப்ராவிடன் ஃபண்டில் கிடைக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் அது பார்த்தீங்கன்னா நைன் பர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்போ இந்த நைன் பர்சன்டேஜோட வேல்யூ என்னென்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் ஓகே அது டேக்ஸபிளாக வருதா இல்லை எக்ஸம்ஷன் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எக்ஸம்ஷன் ஓகே இது வந்து ரிசீவ் பண்ணுறதே நைன் பர்சன்டேஜ் தான் ஆனால் எக்ஸம்ஷன் எவ்வளவு நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ இந்த மொத்தம் எயிட் ஹண்ட்ரட்மே வந்து எக்ஸம்ஷன் ஆகிடும் ஓகே அப்போ டேக்ஸபிள் இதில் நில் தான் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வந்து எயிட்டிசியில் அவர் கிளைம் பண்ணலாம் அண்ட் இதெல்லாம் வந்து எயிட்டிசி இதெல்லாம் எயிட்டிசி தான் வேறு எதுவுமே இங்கே வராது அதாவது இந்த சேலரி இன்கம்ல எதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயர் கிட்டேருந்து எம்ப்ளாயி என்ன ரிசீவ் பண்ணுறாங்களோ அது மட்டும்தான் வரும் ஓகேவா இவ்வளோ தான் அவர் எம்ப்ளாயர் கிட்டேருந்து ரிசீவ் பண்ணுறாரு அதனால் அடுத்து நம்ம வந்து க்ராஸ் சேலரி கேல்குலேட் பண்ண வேண்டியது தான் ஓகே அப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் செவன் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் தான் க்ராஸ் சேலரி இப்போ இந்த க்ராஸ் சேலரியில் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் முதல்ல சப்ராக் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ராஸ் சேலரி ஆர் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் விச் எவர் இஸ் லெஸ் அப்போ இதில் நமக்கு எது லெஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் தான் ஏன்னா க்ராஸ் சேலரி வெறும் தேர்ட்டி செவன் தான் வருது நம்மளுக்கு வந்து ஸ்லாப் எவ்வளவு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்போ லெஸ் அமௌண்ட் என்னென்னா தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் அப்போ நம்ம இதை ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷனில் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இப்போ நெட் சேலரி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நெல் அவ்வளோதான் ஓகேவா எஸ் இப்போ நம்ம எயிட்டிசி டிடக்ஷன் கண்டுபிடிச்சாலும் இங்கே சப்ராக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா இங்கே சேலரி நெட்டே என்னென்னா நெல் தான் ஏன்னா நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன்லேயே ஃபுல்லாக போயிடுச்சு ஓகே இப்போ நம்ம ஆனால் கொஷனில் நம்ம டிடக்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் எயிட்டிசி கேட்டதுனால நம்ம அது வந்து என்னென்ன அமௌண்ட்டெல்லாம் குவாலிஃபை ஆகுதுன்றத ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் ஓகே எஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஓன் லைஃப்காக எல்ஐசி ப்ரீமியம் கட்டுறாரு இல்லையா ப்ரீமியம் எவ்வளவு ஃபைவ் தௌசண்ட் பாலிசி வேல்யூ எவ்வளவுனா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணுன்னா டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாலிசி வேல்யூ ஆர் ப்ரீமியம் அமௌண்ட் இதில் விச் எவர் இஸ் லெஸ் எடுக்கணும் ஓகேவா அப்போ சிக்ஸ்டி தௌசண்டில் டென் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு அப்படின்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் அவர் கட்டுற ப்ரீமியமே ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் அப்போ இதில் லெஸ் எதுன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்போ குவாலிஃபை ஆகிற அமௌண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகேவா அதே மாதிரி சன்னோட லைஃப்க்கும் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அவர் வந்து ப்ரீமியம் கட்டுறாரு அண்ட் பாலிசி பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் அப்போ டென் தௌசண்டில் டென் பர்சன்டேஜ்னா தௌசண்ட் ருபீஸ் ஓகே தௌசண்ட் ருபீஸாக எயிட் ஹண்ட்ரடா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் தான் ஸோ எயிட் ஹண்ட்ரட் குவாலிஃபை ஆகுது ஓகே இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரெகக்னைஸ் ப்ராவிடன் ஃபண்டு ரெகக்னைஸ் ப்ராவிடன் ஃபண்டுக்கு இவரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு ஈக்குவல் அமௌண்ட் எம்ப்ளாயர் பண்ணதுனால சேலரி இன்கம்ல காட்டணும் இவரும் அதே அமௌண்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு இல்லையா அப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெல் வரும் த்ரீ ஓகே எஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வராது இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் நம்ம வந்து எடுக்க முடியாது அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்து பப்ளிக் ப்ராவிடன் ஃபண்டில் வந்து அவர் டெபாசிட் பண்ணுறாரு அப்போ இது குவாலிஃபை ஆகும் ஸோ நம்ம அதை எடுத்துக்கிட்டோம் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நேஷ்னல் சேவிங் சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்காரு எவ்வளவுக்கு டென் தௌசண்ட் இதுவும் குவாலிஃபை ஆகும் சரியா அதுக்கப்புறம் டேர்ம் டெபாசிட் கெனரா பேங்கில் டேர்ம் டெபாசிட் வச்சுருக்காரு அப்போ அதுவும் வந்து குவாலிஃபை ஆகும் டென் தௌசண்ட் ஓகே போட்டாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டியூஷன் ஃபீ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கு கட்டுறாங்க எவ்வளவுனா ஒருத்தருக்கு பதிமூணாயிரம் ரூபா பர் சைல்டுக்கு தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் அப்போ ரெண்டு பேருக்கு எவ்வளவுனா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இதுவும் குவாலிஃபை ஆகும் ஓகே டியூஷன் ஃபீ வந்து நம்ம கிளைம் பண்ணலாம் ஓகேவா அவ்வளோதான் இந்த டெவலப்மெண்ட் ஃபீ வந்து வராது ஓகேவா எஸ் இப்போ இதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுவோம் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டென் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் பாருங்கள் ஃபிஃப்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஓகே இப்போ சேலரி இன்கமில் நமக்கு நெட் சேலரியில் வந்திருந்ததுன்னா இந்த அளவுக்கு நம்ம டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணலாம் நமக்கு நெட் சேலரி நில்லுன்னு இருந்ததுனால நம்ம எதுவும் ப்ரொசீட் பண்ணலை வெறும் இது குவாலிஃபைங் அமௌண்ட் மட்டும் என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஓகேவா
எஸ் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணால் என்ன அமௌண்ட் வருதோ அதுதான் குவாலிஃபையிங் அமௌண்ட் பாருங்கள் ஒன் லேக் சிக்ஸ் தௌசண்ட் குவாலிஃபையிங் அமௌண்ட் ஓகே இதையும் சேர்த்து குவாலிஃபை ஆகுது எயிட்டிசிக்கு புரிஞ்சிச்சா எஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இல்லையா அந்த ப்ராப்ளம் ஓகே உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாடல்லே ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறேன் இந்த ப்ராப்ளமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங் 